ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மடியே அரசியல் திறனாய்வாளர் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் இந்த கொரோனா கால ஊரடங்கு இந்த நேரத்திலும் பல அரசியல் நிகழ்வுகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலுக்கான வேலைகள்லாம் திமுக அதிமுக இரண்டு கட்சிகளுமே தொடங்கி விட்டதா தான் தெரியுது திமுக வந்து ஏற்கனவே பிரசாந்த் கிஷோர் வியூகம் செய்து கொடுக்க அவர் வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நாமளே கூட ஒரு விவாதம் எடுத்து பேசியிருக்கோம் அதே போல இப்ப நேற்றுல இருந்து ஒரு தகவல் ஒன்னு பரவிட்டு திரு சுனில் அவர்கள் ஓ என்ஜி குரூப்ல இருந்த சுனில் அவர்கள் ஏற்கனவே திமுகவுக்காக வேலை செய்தவர் நீங்க கூட பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க என்னுடைய நண்பர் தான் சுனில் அப்படின்னு அவர் இப்ப அதிமுகவுக்கு வேலை செய்ய போவதாக சில தகவல்கள் அடிப்படுது உண்மையா சுனில் அவர்கள் திமுகவுக்காக வேலை செய்தவர் கடந்த காலங்களில் திமுகவின் வெற்றிக்காக பாடுபட்டவர் இன்னைக்கு அதிமுகவுக்கு வேலை செய்ய போவதாக சில தகவல்கள் வருகிறது அது உண்மையா சார் பிரசாந்த் கிஷோர் திமுகவுக்கு வேலை செய்யறாங்கிறது கன்ஃபார்ட் நியூஸ் ஸ்டாலினே ட்வீட் பண்ணிட்டாரு இவர் சுனில் வேலை செய்யறாங்கிறது வந்து பலரும் சொல்றாங்க பட் அது உறுதிப்படுத்தப்படாத தகவலால தான் இருக்குது ஆனா உண்மையா இருக்கலாம் இல்ல ஒருவேளை சுனில் திமுகவுக்காக வேலை செய்தவர் இப்ப அதிமுகவுக்காக போறாரு அப்படின்னா அது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் சார் ஏன்னா திமுக பற்றிய எல்லா விஷயமும் தெரிந்தவர் திரு சுனில் அவர்கள் அவர் வந்து ஏடிஎம்கேவுக்காக ஓபிஎஸ்இபிஎஸ்க்காக வேலை செய்யறாருன்னா அது எந்த அளவுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் வெர்சஸ் சுனில் எந்த அளவுக்கு மோதலா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க பொதுவா வந்து பிரசாந்த் கிஷோரோ சுனிலோ கிரிஷோ ஜானோ என்ன செய்ய முடியும்னா பத்த பதினொன்னு ஆக்க முடியும் பத்து ஒன்பதாம பாத்துக்க முடியும் அதாவது மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ்ல இந்த மாதிரி வந்து என்கேஜ் பண்ணி வேலை பார்க்கறது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஆஸ்பெக்ட் தான் இதுவே மெயின் ஆஸ்பெக்ட் கிடையாது சோசியல் ஸ்ட்ராட்டஜி பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி பப்ளிசிட்டி ஒர்க்ஸ் டிஜிட்டல் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்படி பல இதுல இதுல வந்து பல அம்சங்கள் இதுல இருக்கு இதுல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெக்டா இருப்பாங்க பிராண்டிங் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி பல வார்த்தைகள்ல இது சொல்லப்படுது இது வந்து ஒரு அம்சம் தான் பொதுவாக அரசியல் களம் எப்படி அமைதுன்னா கட்சிகளின் பலம் தலைமையின் வசீகரம் தலைமைகளின் தலைமையின் திறமை கட்டமைப்பு பணபலம் ஒருங்கிணைப்பு ஜாதி பலம் மொழி பலம் மத பலம் கொள்கை பலம் இப்படி மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ்ல இன்னைக்குள்ள மாடர்ன் விஞ்ஞான வளர்ச்சியில இந்த கார்பரேட் உலகத்துல குறிப்பா டாக்டர் சேதுராமன் தான் சொல்லுவார் அனாலிசிஸ் ஸ்ட்ரெங்க் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி த்ரெட்டு ரொம்ப பிரமாண்டமா பாடம் எடுப்பாரு பட் அவரு தேவையில்லாத எதிர்ப்புகள் எல்லாம் சம்பாதிச்சு அவரே அவர் நிறுவனத்தை வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியாக்காரட்ட விட்டுட்டாரு அது வேற விஷயம் ஆனா இன்னைக்கு வந்து அரசியல் அரங்கத்துல இந்த இது வந்து ஒரு இந்தியமையாத ஒரு அடிஷனல் போல்ஸா இருக்கிறது ஆனா இதுவே மெயின் போல்ஸ் அல்ல இது ஒரு கூடுதல் பலம் என்ற அடிப்படையில தான் இதை சொல்ல முடியும் நீங்க முதல்ல வந்து பிரசாந்த் குஷார எடுத்துட்டீங்கன்னா அவர் இந்த இதுகளெல்லாம் பண்ணி பல வெற்றிகளை குவிச்சிருக்கிறாரு பட் உத்தரப்பிரதேசம் எடுத்துக்கங்க உத்தரப்பிரதேசில் அவரை வந்து பிராமணர்களின் மர்மகள்னு சொல்லக்கூடிய ஷீலா தீட்சித்துக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ப்ரமோட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கூட அவரை சொல்லியிருக்கலாம் காரணம் உத்தரப்பிரதேசம் வந்து என் டி திவாரி ஸ்ரீபதி மிஸ்ரா கமலாபதி மிஸ்ரா பிராமின் லீடர்ஸ் வந்து கோலோச்சி இடம் பந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருந்த இடம் அங்கே வந்து அரசியல் மாற்றத்தில் பத்து பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய பிராமின்ஸ் வந்து கன்சல்டேட் ஆவாங்க என்ற அடிப்படையில் வந்து ஷீலா தீட்சித்தை வந்து அவங்க ப்ரமோட் பண்ணியிருக்கலாம் ப்ரமோட் பண்ணி நல்லா தான் கொண்டு போனாரு ரொம்ப பிரமாண்டமா முலாம் சிங் யாதவ் ஆட்சி காட்டாட்சி அகிலேஷ் யாதவ் ஆட்சி காட்டாட்சின்னு பிரமாதமா பிரச்சாரத்தை கொண்டு போயிட்டு இருந்தாரு திடீர்னு வந்து காங்கிரஸ் வந்து தன்னோட ஸ்ட்ராட்டஜியை மாத்திட்டு அகிலேஷ் யாதவ்க்காக ஒர்க் பண்ண சொல்லும் போது அகிலேஷ் யாதவ் வளர்ச்சி நாயன் ஆப்ல அது எப்படி ஒரு யாதவ வளர்ச்சி நாயகன் அவங்க ஏத்துக்கிட ஏத்துக்கிட போறாங்க அப்போ அமித்ஷா வந்து நான் யாதவ் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணாப்ல அதுக்கு சுனிலோட ஒரு பங்களிப்பையும் அமித்ஷா ஏற்றுக்கிட்டார் சுனில் வந்து அங்க பாஜகவுக்கு ஒர்க் பண்ணார் அப்பவே இங்க தினமலர்ல குரு சிஷியன் முதல் யார் வெற்றி வெற்றி பெற போகிறார்கள் சுனிலா பிரசாந்த் கிஷோரா யார் வெற்றி பெற போகிறாருன்னு இங்க உள்ள தினப்பத்திரிகையில ஹிட்டிங் போட்டு பெரிய செய்தியா எழுதுனாங்க ஆக்சுவலா வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஷீலா தீட்சித்தை ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டு அகிலேஷ் யாதவ் பின்னாடி போனா என்ன நடக்கும் பகுனா அவர் மிகப்பெரிய தலைவர் அவரும் பிராமண சமூகத்தை சேர்ந்தவரா அவருக்கு மகா உத்தரப்பிரதேச காங்கிரஸ் தலைவராக இருந்தாங்க நீங்க டெல்லியில வந்து ஷீலா தீட்சித்தை இறக்குமதி பண்ணா நான் என்ன எங்க ஏமாளியான்னு அவங்க வந்து தெளிவா பிஜேபிக்கு போய் வரக்கூடிய பிராமின் ஓட்டம் பிஜேபிக்கே போயிட்டாங்க சோ இவர் எதை எதிர்த்து எதை எதிர்பார்த்
உத்தரப்பிரதேசில் பாஜக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது இதை வந்து சுனில் இவரை பிரசாந்த் கிஷோரை வந்தாருன்னு சொல்ல முடியுமா சுனில் நண்பர் தான் அது வேறு விஷயம் அதற்காக நம்ம வந்து போலியா பொய்யா ஒன்று சொல்ல முடியுமா வெற்றி பெற்ற டீமில் சுனில் இருந்தார் அமித்ஷா வந்து அதை லீட் பண்ணார் அரசியல் வித்தக தெரிஞ்சவர் அமித்ஷா அமித்ஷா அங்க ஜெயித்து காட்டினாரு அதுல சுனிலோட ஒரு திறமையா அவரு சில இதுல எக்ஸ்பர்டைஸா இருப்பார் அதுல சந்தேகமே இல்ல அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டாரு பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து இருக்க காங்கிரசுக்கு பெற்று வந்து ஒரு பிராமின தலைவரா ஏத்துக்கிட்டு போறதான்னு அவங்க வந்து அகிலேஷ் யாதவை ஏத்துக்கிட்டாங்க அப்பவே நான் ராமச்சந்திர ஐட்ட சொன்னேன் காங்கிரஸ் வந்து ஐயா காங்கிரஸ் வந்து எந்த காலத்திலுமே ஓபிசிக்கு எதிரா இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி ஓபிசிகள் வந்து காங்கிரஸுக்கு எதிராக தான் லீடர் ஆயிருக்காங்க காங்கிரஸ் ஓட்டர்ஸ் எப்படி வந்து அகிலேஷ் யாதவுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க நடக்காதுங்க இது வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து அஹ் ஏமாந்துருவாருனாப்ல சொன்னேனா அப்போ அவர் சொன்னா அது பிரசாந்த் கிஷோர் டிசிஷன் இல்லை ராகுல் காந்தி டிசிஷன் பாருங்க நாப்ல கடைசியில் என்ன ஆச்சு அது சோசியல் காம்பினேஷன் வந்து பிராமின் ஓட்டு யாதவுக்கு கிடைக்கல அப்போ இதுல பல அம்சங்கள்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து இன்ஹரண்ட் சோசியல் சொசைட்டியில இன்ஹரண்டா இருக்கக்கூடியது இதை பிரசாந்த் கிஷோரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஜானும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது சுனிலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இன்னொரு மகாராஷ்டிராக்காரரும் கிரீஷும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இவங்களை பொறுத்த அளவுல ஓரளவு மேக்கப் பண்ணி கொஞ்சம் பெற்று பண்ண முடியும் அப்ப பிரசாந்த் கிஷோரோட இந்த தோல்விக்கு காரணம் வந்து தலைமையினோட முடிவு பிரசாந்த் கிஷோர நான் வந்து குறை சொல்லல அவர் ஒரு சின்ன பிளஸ் தான் பெரிய பிளஸ் இல்ல சின்ன பிளஸ் தான் அதே மாதிரி சுனிலும் பிளஸ் தான் எல்லாருமே அதுல பிளஸ் ஆ தான் இருக்கிறாங்க இது வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து பல வெற்றி பெற்றவர் வந்து அஹ் யூபியில போனது காரணம் வந்து தலைமை எடுத்த தவறான முடிவு அப்போ மற்ற இடங்கள்ல வெற்றி பெறுவது காரணம் என்ன தலைமை சரியா முடிவு எடுத்திருக்கு பஞ்சாப்ல அமிர்ந்து அமிர்த சிங் என்ன சொன்னார் நான் பார்த்து விடுவாங்க நீங்க ஒண்ணுங்க ஒண்ணும் ராகுல் காந்தி எல்லாம் இவர் ஒண்ணும் அனுப்பி எல்லாம் ஒண்ணும் செயல்படுத்த வேண்டாம்னு தானே சொன்னாரு அமிர்த சிங் தானே கேண்டிடேட் போட்டாரு என்றாலும் அவர் வந்து சில உங்களுக்கு பிரச்சார அது வித்திகளுக்கு எல்லாம் பண்ணி தாரங்கன்னு சொல்லி ஒட்டிக்கிட்டாரு பிரசாந்த் கிஷோர் ஒட்டிக்கிட்டாரு அதான் உண்மை அங்க வெற்றி அமிர்த சிங்கோட வெற்றி தான் பிரசாந்த் கிஷோரும் ஒரு சின்ன ஒரு பங்களிப்பு பண்ணியிருக்கிறார் இப்படிதான் எல்லா இடத்துல இருக்குது பட் அந்த தலைமைகள் வந்து ஒரு கூடுதல் பலமாக இதை விரும்பு விரும்புகின்றாங்க சார் இப்ப வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் வந்து ஏற்கனவே ரொம்ப வலுவா இருந்துட்டு வெற்றிகள் பல வந்து கொடுத்துட்டு வந்தவரு அப்படின்னு ஒரு பார்வை இருக்கு கடைசியா அவர் ஜெகன்மோகனை வெற்றி பெற்று கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு அதே போல அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சமீபத்துல அதனுடைய நிச்சயம் ஸ்டாலினுக்கு வெற்றி பெற்று கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்துல இப்ப அமர வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் திரு பிரசாந்த் கிஷோர் அவரை எதிர்த்து ஸ்டாலின் கூட இருந்த சுனில் போய் சுனில் போய் இப்ப வந்து ஏடிஎம்கே கூட வேலை செஞ்சா ஸ்டாலின் பற்றியான ஸ்டாலின் கட்சியை பற்றியான ஸ்டாலினுடைய வீக்னஸ் ஸ்ட்ரென்த் பற்றியான எல்லா விஷயமும் சுனிலுக்கு தெரியும் இல்லையா அதை வந்து அங்க பயன்படுத்த தான் பாப்பாரு டெல்லியில காங்கிரசுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் ஒர்க் பண்ணா அஞ்சு பெர்சன்ட் ஓட்டு ஆறு பெர்சன்ட் ஆயிருக்குமோ ஒரு எதுவுமே ஒரு பிரசாந்த் கிஷோர் பிளஸ் தாங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எவ்வளவு பெரிய திறமசாரி ஐ எம் ஏ பனியா ஐ நோ பிசினஸ் சொன்னார் அதாவது நான் பனியான்னு டிரேடர்ஸ் அதிகம் உள்ள டெல்லியில ரகசியமா அந்த மக்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கிற மாதிரி சூசகமா ஒரு தகவலை தெரிவிக்கிறாரு இவங்க உடனே பிஜேபி வந்து ஒரு சத்ரி கிரண் பேடிய வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்றாங்க அப்போ நான் பனியான்னு சொல்லி பனியா பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் சொல்லி வாக்குகள் வாங்க தெரியுது முஸ்லீம்ஸ் கிட்ட என்ன போய் சொல்றாரு முஸ்லீம்ஸுக்கு வந்து காங்கிரஸ் வந்து உங்க உணர்வை தூண்டி உங்களுக்கு வந்து எந்த பிரிவித்தும் தராம உங்களை ஏமாத்துது நான் உங்களுக்கு பிரிவித்து தருவேன் முஸ்லீம்ஸ படிக்க வைப்பேன்னு பண்றாரு மதவரியை தூண்டி காங்கிரஸ் உங்கள்கிட்ட ஓட்டை வாங்குதுன்னு முஸ்லீம்ஸ்ட பிரச்சாரம் பண்றாரு ஆக நாம முஸ்லீம்ஸ்ட ஓட்டு கேட்கறது வந்து பாஜகவுக்கு தெரிஞ்சா அவன் அவங்க மதவரிய பயன்படுத்தி இந்து போட்டா நம்ம கிட்ட வந்து பிரிச்சிருவாங்கன்னு இவரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பண்றாரு இதெல்லாம் வந்து பிரசாந்த் கிஷோர் போறதுக்கு முன்னாடி அவர் பண்ணிட்டாருங்க இப்ப வந்து அவர் அந்த செபாலஜிஸ்ட் கொடுத்த மரியாதையை கூட பிரசாந்த் கிஷோர் கொடுக்க இல்லையா நான் அதுக்காக பிரசாந்த் கிஷோர் பிளஸ் இல்லைன்னு சொல்ல வரல இவர் ஜெகன் ரெட்டி ஜெயித்தாரு அமிர்த சிங் ஜெய் ஜெயித்தாரு கெஜ்ரிவால் ஜெயித்தாருன்னா இவரும் அதுல இருக்கிறாரு யானைக்கு மேல இருந்த ஏதோ ஒரு உயிரினம் வந்து நானும் யானையும் சேர்ந்து பாலத்தை கிடுகிடுக்க வச்சோம்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு கிளைம பண்ண பண்ண முடியாத ஒரு ஒருத்தருக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் ஒரு பிளஸ் அவ்வளவுதான் அவரு வந்து காங்கிரசுக்கு ஒர்க் பண்ணா டெல்லியில என்ன ஆயிருக்கும் இல்ல இன்னைக்கு அதிமுக அமைச்சர்கள் எல்லாருமே அதான் சொல்றாங்க நேற்றை கூட மாப்பா பாண்டியராஜன் சொல்றாரு வீட்டுல உட்காந்துட்டு வாட்ஸ்அப்ல பேசிக்
போதும் பாமகவை தோற்கடிச்சிடலாங்கிற வீகத்தை வந்து கடைசி வர துறைமுருகனை மீறி பைட் பண்ணி ஸ்டாலினை அந்த முடிவெடுக்க வச்சது சுனில் தான் இது வந்து வெளியே நமக்கு யூகமாக உள்ள ஒரு தகவல் ஆனால் வெற்றியா தோல்வியோ அந்த முடிவெடுக்கக்கூடிய பைனல் முடிவு வந்து ஸ்டாலின் தானே காரணம் பிரசாந்த் கிஷோர் சொல்லி ஸ்டாலின் செய்கிறாருன்னு பாண்டியராஜன் சொல்றா சொல்றாருன்னு அதில் என்ன அர்த்தம் இருக்க முடியும் பாண்டியராஜன் அதுக்கு என்ன ஆதாரத்தை கொடுப்பாரு இங்கு எது தலைமை தான் எதுக்கும் முடிவு பாண்டியராஜன் சொல்லி அஹ் ஓபிஎஸ் செய்யறாருன்னு ஒருத்தர் சொன்னாருன்னா அது அதிமுக ஏத்துக்குவாங்களா அதெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது தலைமை தான் இவங்க ஒரு அடிஷனல் போல்ஸ் ஆட்டு ஒரு வேல்யூ அடிஷன் ஆயிருக்கிறாங்க இவங்க பிளஸ்ங்கிறனால தான் அந்த தலைமை இவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமா கொடிகளை கொட்டி கொடுத்து இவங்களை பயன்படுத்துறாங்க இல்ல ஏழும் கேவலும் இப்ப வந்து ஒருவேளை சுனில பயன்படுத்துது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இப்ப யூகத்தின் அடிப்படையில் நம்ம விவாதம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒருவேளை சுனில பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா அவங்களும் தயாராகிட்டாங்க பிரசாந்த் கிஷோரை வந்து வீழ்த்தணும் ஸ்டாலினை வீழ்த்தணும்னா நமக்கு ஒரு வியூகமும் தேவைப்படுது ஒரு வியூக வித்தகர் ஒருத்தர் தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு ஏடிஎம்கே முடிவு எடுத்துருச்சுன்னு நினைக்கிறீங்களா நிச்சயமா அப்படி ஒரு ஏடிஎம்கே கூடி முடிவு எடுத்தா அது அவங்களுக்கு வந்து வேல்யூ அடிஷன் தான் பலம் தான்னு நான் உறுதியா சொல்லுவேன் காரணம் என்னன்னா இப்ப வந்து ஊடகங்கள்லே பிரசாந்த் கிஷோர் வர்சஸ் சுனில் ஒரு செய்தி வர்றது வர்றதே வந்து ஒரு அதிமுகவுக்கு வந்து ஒரு கூடுதல் பலம் தான் நாம அதை பார்க்க முடியும் சுனிலும் வந்து பல பல வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறாரு தோல்வியும் அடைஞ்சிருக்கிறாரு தோல்வின்னு நான் எதை சொல்லுவோம்னா எப்படி அஹ் ஷீலா தீட்சித்த ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டு அகிலேஷ் யாதவ் பின்னாடி போனாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்டாலினை ப்ரமோட் பண்ணிட்டு அஹ் கருணாநிதி பின்னாடி போன கதையை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பார்த்தோம் சுனில் வந்து நமக்கு நாம என்ன ஸ்டாலினை ப்ரமோட் பண்ணாரு உங்க சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் எல்லாம் ஒரு கட்சி ப்ரமோட் பண்ணணும் அப்ப கட்சிக்குள்ளே ஒரு பெரிய கோஷ்டி வந்து தன்னை ப்ரமோட் பண்ணி நாளைக்கு கட்சி தன்னை விட்டு ஸ்லிப் ஆயிடக்கூடாது கனிமணி போன்றவங்களோ வேற துறைமுருகன் போன்றவங்களோ கட்சிக்குள்ள ஏறி வந்துடக்கூடாது என்ற அடிப்படையில தான் கட்சியை கேப்சர் பண்ணதுக்கு சுனில் சுனிலுக்கு வந்து ஸ்டாலின் என்கேஜ் பண்ணிருப்பாருனா ஸ்டாலினுக்கு அது வெற்றி ஏன்னா அந்த என்கேஜ் பண்ற இவங்க வந்து ஹையர்டு பீப்புள் தான் என்கேஜ் பண்றவங்க வந்து என்ன அடிப்படையில் என்கேஜ் பண்றாங்களோ அதோட வெற்றியும் தோல்வி அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சுனில் தோல்வி அடைந்ததாட்டு நான் சொல்றேன் ஏன் சுனில் தோல்வி அடைந்ததாட்டு சொல்றோம்னா அஹ் ஏ கே பாட்டி சவ நாட்டு வெள்ளாள கோன்றுகளையும் தேவர்களையும் ஜெயலலிதா எடுக்கும் போது சுனில் வந்து முத்தரையரையும் வன்னியரையும் எடுக்க ஸ்டாலினை வற்புறுத்தி அந்த ரெண்டு ஆயுதங்களையும் முறியடிச்சு ஆட்சியை பிடிச்சிருக்கணும் ஆனா அது பிடிக்காத போது வந்து சுனில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல தோல்வி அடைஞ்சதா நான் சொல்றேன் பட் ஸ்டாலின் பொறுத்தவரை சுனில் வெற்றி விடுறாட்டே சுனில கருதலாம் ஏன்னா ஸ்டாலினுக்கு நோக்கம் வந்து ஆட்சியை பிடிக்கிறதோட கட்சியில தான் பலம் பெறணும் அதுக்காக தான் அவரு பண்ணிருக்காங்கல்ல இப்ப நீங்க என்கேஜ் பண்ணவர் எதுக்காக பண்ணாருன்னு தெரியாம நம்ம அந்த வெற்றி தோல்விகளை பெரிய அளவுல சொல்ல முடியாது பொதுவா நான் வந்து சுனில பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்து அவரு தோத்துட்டாரு பத்தொன்பதுல மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுத்துட்டாரு ஸ்டாலினுக்கு வந்து அவரு ஒரு ராய்சபாவே ஸ்டாலின் சுனிலுக்காக கொடுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு சுனில் எஃபெக்டிவா வந்து ஒரு அஞ்சு எம்பி தொகுதியை வந்து ஸ்டாலினுக்கு வந்து லாபப்படு லாபப்படுத்தி கொடுத்துட்டாரு கருணாநிதி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல செய்யாத சாதனையை கருணாநிதியோட பெரிய தலைவராட்டு ஸ்டாலின் வர்றதுக்கு வந்து சுனில் உதவிகரமா இருந்தார் நான் பதிவு பண்ணிருக்கிறேன் இதுவும் கூட வந்து ஸ்டாலின் தான் பொறுப்பு ஸ்டாலின் தான் அதை என்கேஜ் பண்றாரு லீடரா வந்து பாமகவை தள்ளி வச்சு விடுதலை சிறுத்தைகளை சேர்த்து பாமக பெரிய சக்தினாலும் விடுதலை சிறுத்தை சிறுத்தைகளை வச்சு பாமக எதிர்ப்பு ஓட்டு மூலமாட்டே பாமக ஓட்டை விட அதிக ஓட்டு சுமார் ஒன்றரை மடங்கு ஓட்டை பெற முடியுங்கிற அந்த வீகத்தை ஏற்றுக்கொண்டது வந்து ஸ்டால் ஸ்டாலினுங்க போது ஸ்டாலினுக்கு தான் ஸ்டாலின் தான் அந்த முடிவெடுக்கக்கூடிய இறுதி சக்தி பட் சுனில் அதை அட்வைஸ் பண்ணாருங்கிறது என் போன்றவங்களுக்கு தெரிந்ததுனால அதை செய்யறோம் ஸ்டாலின் கூட இது சரியில்லை துறைமுறை சொல்றதான் சரின்னு முடிவு எடுத்துட்டாருன்னா சுனிலுக்கு அந்த முடிவு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்காது பாமகவுக்கு அரசு சீட்டு கொடுத்து பாமகவை சேர்த்திருப்பாங்க விடுதலை சிறுத்தைகளை கலத்தி விட்டுருப்பாங்க அந்த ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கும் அப்ப அந்த பைனல் டிசிஷன் எடுக்கிறவர் தான் இறுதி வெற்றியாளர் அது வந்து தலைமை அது ஸ்டாலின் தான் ஆக இங்க வந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தான் இவங்க வந்து கூடுதல் பலங்கிறதா என்னோட ஆணித்தரமான கருத்து சுனில் நண்பர் தான் திறமையா திறமை திறமையானவர் தான் இளைஞர் தான் இளைஞர்கள் வெற்றி பெறக்கூடிய காலம் தான் பட் வந்து அளவு உயரம் எவ்வளவுங்கிறதுல வந்து நம்ம அதிகம் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அஹ் தமிழ்நாட்டுல முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக கைப்பற்றியதற்கு சுனில் ஒரு காரணம்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா அப்ப சுனில் அவங்களோட தான் இருந்தாரு நிச்சயமா சுனில் ஒரு காரணம் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஆட்சிக்கு வராதுக்கு சுனில் காரணம் வன்னியரையும் முத்திரையருக்கும
ஒத்த காலில் நின்று சாதிச்ச ஒரு சூழ்நிலைங்கிறத நான் அறிவேன் என்ற அடிப்படையில் நான் சொல்றேன் மீண்டும் சொல்றேன் அந்த வெற்றியும் தோல்வியும் வந்து முடி கடைசி இறுதி முடிவெடுக்கக்கூடிய ஸ்டாலினுக்கு தான் துறைமுறை சொல்றது சரியா சுனில் சொல்றது சரியான்னு முடிவெடுத்த ஸ்டாலின் தான் அந்த வெற்றியாளர் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தான் இறுதி முடிவு எடுக்கக்கூடியவங்க அந்த தலைமை தான் தலைமைக்கு தான் அனைத்தும் சேரும் இன்னைக்குள்ள சூழ்நிலை வந்து ஜெயலலிதா கருணாதி மாறிப்பட்ட தலைமை இல்லாததுனால ஜெயலலிதா கருணாதி மாறிப்பட்ட தலைமை இன்னைக்கு இல்லாதனால சுனில் வர்சஸ் பிரசாந்த் கிஷோர் குரு வர்சஸ் சிஷியன் எல்லாம் நம்ம ஊடகங்கள்ல எழுதக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இதே நான் தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஜனநாயகத்துல வந்து எல்லா அம்சங்களும் வந்து முக்கியத்துவம் பெறும் அதே மாதிரி இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் அட்வைஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணக்கூடிய நபர்கள் வந்து முக்கியம் பெறுறாங்க அந்த வகையில பிரசாந்த் கிஷோர் சுனில் போன்றவங்க முக்கியத்துவத்தை பெறாங்க குரு வர்சஸ் சிஷியன்னா ஏற்கனவே பிரசாந்த் கிஷோரோட இருந்தவர் தான் சுனில் அப்படியா ஆமா ஆமா பிரசாந்த் கிஷோர் டீம்ல இருந்தவர் தான் சுனில் அது மட்டும் இல்ல பிரசாந்த் கிஷோர் தான் இதுக்கு பயணியா இல்ல என்னோட கேள்வி டாக்டர் சேதுராமன் சொன்னது எல்லாம் நீங்க குறிப்பிட்டு சொன்னீங்க வரலாற்றுல இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற நவீன காலத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வியூக வித்தகர்கள் வந்து ஒரு கட்சி வச்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வந்துச்சு இது வந்து ஒரு பலம் இது ஒரு கூடுதல் பலமா தான் பார்க்க முடியும்னு நீங்களே சொல்றீங்க அப்படின்னா கட்சிகள் அந்த கட்சி தலைமை கட்சி தலைவரின் தகுதி அதை மீறி இது ஒரு பலம் கூடுதல் பலம்னு வச்சுக்கிட்டா சரக்கு முறுக்கா செட்டியார் முறுக்காங்கிற மாதிரி கேக்குறீங்க சரக்கு முறுக்கா இருக்கணும் செட்டியார் முறுக்கா தான் முடுக்கா தான் இருக்கணும் என்னன்னா சரக்கோட எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ண முடியுங்கிறதான் முக்கியமே தவிர சரக்கு தான் முக்கியமே தவிர செட்டியார் மிடுக்கா இருந்தாலும் செட்டியார் ரெண்டாம் பட்சம் தான் சரக்கு எப்படி இருக்குங்கிறதான் மெயினான மெயினான இது இதுல சந்தேகமே இல்ல என்ன பண்ற சரக்கு எங்க அதிகமா இருக்கு அதான் கேக்குறேன் இல்ல இல்ல சரக்கு தரமான சரக்கா இருக்கணும் மக்கள் விரும்பக்கூடிய சரக்கா இருக்கணும் இப்படி பல அம்சங்கள் இருக்கு இன்னைக்கு அரசியலை பொறுத்தவரை வந்து கட்சி பலம் லீடர்ஷிப்பு கூட்டணி பலம் கூட்டணி இல்ல கட்சிகளோட பிளஸ் மைனஸ் பெரிய கட்சியா இருக்கும் நல்ல வாக்கு பலம் இருக்கும் இருக்க வாக்கோட அதிக எதிர்ப்பு வாக்கு உள்ள வாக்கு உள்ள கட்சியா இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனா அதிமுக அணியோட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதின் தோல்விக்கு பாஜகவுக்கு பதிமூணு சதவீத கிறிஸ்தவ முஸ்லீம்கள் எதிர்ப்பு பாமகவுக்கு வந்து வட மாவட்டத்தில் உள்ள தலித்துகள் வந்து ஜெயலலிதாவுக்கு வாக்களித்த தலித்துகளை வந்து அதிமுக விட்டு வெளியேறி பாமக கூட்டணி அமைச்சனால அதிமுக விட்டு வெளியேறி டைரக்டா ரெட்டையில தலித்துகளை உதயசூரியனுக்கு போட்ட ஒரு சூழலை புதிய தமிழக கட்சிக்கு வந்து அங்குள்ள அங்குள்ள தலித் அல்லாத ஒரு சில சமூகங்கள் மத்தியில் உள்ள எதிர்ப்பு ஆக எதிர்ப்பு வாக்கு உள்ள மூன்று கட்சிகளை சேர்த்ததுனால அவங்களால வந்த வாக்கை விட அதிமுக இருந்து போன வாக்கு அதிகம் அளவுக்கு நாற்பது பர்சன்ட் நாற்பத்தி நாலு பர்சன்ட் ஓட்டுல இருந்த அதிமுக பதினெட்டரை பர்சன்ட் ஓட்டுக்கு போயிட்டுன்னா ஒரு பெரிய அணியை கட்டமைச்சா கூட அந்த அணியில இருந்த கட்சிகளுக்கு எதிர்ப்பு வாக்குகள் இருந்ததுதான் காரணங்கிற ஒரு கருத்தும் பலமாக இன்னைக்கு வந்து அரசியல் களத்துல இருக்குது நான் என்ன பொறுத்தவரை அன்னைக்கு வந்து எடப்பாடி தான் அந்த வியூகத்தை பண்ணது அன்னைக்கு தினகரன் ஆர்கே நகர்ல வெற்றி பெறா இருந்ததுனால அவரை வீழ்த்துறதுக்கு வந்து மும்முனை போட்டிங்கிற ஒரு சூழல் இருந்தனால எப்படியும் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நாம தினகரனோட கீழே போயிடக்கூடாதுங்கிற சூழ்நிலையில எடப்பாடியோட ராஜேந்திரமான ஒரு முடிவு தான் அவரும் வந்து ரெண்டாவது இடம் பிடிச்சி முதல்ல தினகரன் இல்ல நாம தான் அதிமுக அணி காட்டி அதுக்கப்புறம் அதிமுக பிடிக்கணுங்கிற எண்ணம் தான் அவருக்கு அன்னைக்கு இருந்திருக்கும் இதுதான் நான் என்ன சொல்றோம்னா அன்னைக்கு ஒரு வீக வீக செயல்பாட்டர்கள் யாரும் அவர் கூட இல்லை ஒரு ஒரு கட்சி தலைவர் என்ன நினைக்கிறாங்கிறத மெயின் இப்ப ஸ்டாலின் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல என்ன நினைக்கிறாருன்னா நாம திமுக பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம நமக்கு நாம போதும்னு தான் அவர் நினைச்சிருப்பாரு அதனால தோல்வியை விட நமக்கு நமக்கு நாமே நமக்கு வெற்றினு தான் ஸ்டாலின் நினைச்சிருப்பாரு இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து எடப்பாடி யாரும் என்கேஜ் பண்ணலாம் கூட அவரை பொறுத்தவரை தேர்தல் முடிவு தனக்கு வெற்றினு தான் நினைச்சிருப்பாரு காரணம் தினகரன் இல்ல அண்ணா திமுகங்கிறது நாம ஆட்சி செய்யக்கூடிய இந்த கட்சி தாங்கிறது உறுதியானதுல அவருக்கு வெற்றினு நினைச்சிருப்பார் சோ அந்த எதிர்பார்ப்பு தலைவர்களின் எதிர்பார்ப்புங்கிறதும் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறது உங்களே நான் ஏற்கனவே பல முறை குறிப்பிட்ட இங்க இருக்கிற நிறைய உங்களுடைய ரசிகர்கள் கூட சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டின் பிரசாந்த் கிஷோர்னு உங்களை சொல்லியிருக்காங்க பிரசாந்த் கிஷோர் பலமா சுனில் பலமான்னு நான் கேட்கும் போது கூட ரெண்டு பேருமே பலமான்றது அங்க மோதும் போதுதான் தெரியும்னு சொல்றீங்க தேர்தல் காலத்தில் சுனில் இப்ப அதிமுகவுக்கு போனது திமுகவுக்கு பலம் குறைந்திருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்க முடியுமா அதிமுகவுக்கு பலம் ஏறி இருக்குன்னு எடுத்துக்க முடியுமா ஏன்னா வெற்றி பெற்று கொடுத்துட்டு கொடுத்தவர் சுனில் சுனில் வந்து பிளஸ் தான்
திமுகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்பை தேடி கொடுத்தவர் சொல்லிடுங்கிறது வந்து வரலாறு அப்ப மீண்டும் அவரு அஹ் அதிமுக அணிக்குள்ள போய் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல யார் யார் கூட்டணிக்கு வந்தாங்க யார் யாரால எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் ஆச்சு யார் யாரால எவ்வளவு அதிமுகவுக்கு நஷ்டம் ஆச்சு அதிமுகவோட சொந்த பலமே யார் யாரால நஷ்டம் ஆச்சு மீண்டும் இதை எப்படி சரி கட்டுறது இதை சரி கட்டு கட்டக்கூடிய சூழல்ல இவர்கள் தேவையா எந்த அளவுக்கு தேவை எவ்வளவு சீட்டுக்கு தேவை இதெல்லாம் வந்து எடப்பாடிக்கும் தெரியாதது அல்ல சுனில் போன்றவங்க வந்து எடப்பாடிக்கு தெரிஞ்ச இதை மீண்டும் ஷார்பன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மைக்ரோவா டீடைல்ஸ் எடுத்து கொடுப்பாங்கன்னு தான் நான் கருதுறேன் பாக்கலாம் சார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலில் சுனில் வர்சஸ் பிரசாந்த் கிஷோர் அமீமான்னு பாக்கலாம் ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையில் இப்படி ஒரு செய்தி பரவிட்டு அடிப்படையில சுனில் உண்மையிலேயே ஏடிங்களுக்காக வேலை செய்ய போறாருன்றது நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்களும் அப்படி ஒண்ணு நடக்கலாம் நடக்காம போகலாம் ஆனா வந்து இப்ப யூகத்தின் அடிப்படையில பேசக்கூடிய கேள்வி நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு நீங்க பேச ஒத்துக்கிட்டீங்க இணைப்பில் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கீங்க மக்கள் கிட்ட கொடுப்போம் நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார் நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனாலதான் நான் இவ்வளவு நேரம் நான் பேசினேன் இது வந்து மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ்ல ஒரு ஃபேக்டர் தான் இந்த வீக செயல் செயல்பாட்டாளர்களோட பங்களிப்புங்கிறது அரசியல் வந்து இதை தாண்டி பத்துக்கு மேற்பட்ட பல காரணிகளை வச்சு அரசியல் இயங்குது நிச்சயமா ரெண்டு பேருமே ரெண்டு கட்சிக்குமே பிளஸ்ஸா தான் இருப்பாங்க இது வந்து வெற்றி தோல்விங்கிறது வந்து ஏற்கனவே என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்க ஆஹ் இப்போ இவங்க சேர்ந்த பிறகு என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாங்கிறதின் அடிப்படையில தான் வெற்றி வெற்றி தோல்வியை பார்க்க முடியும் அதாவது ஆஹ் பிரசாந்த் கிஷோரின் பங்களிப்பு என்னங்கிறது பார்க்கணும்னா பிரசாந்த் கிஷோர் ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சுனில் கம்பெண்டா இருக்கும்போது திமுக என்ன பொசிஷன்ல இருக்குதோ இருந்ததோ அதை விட எவ்வளவு கூட்டி இருக்கிறாருங்கிறத வச்சுதான் பிரசாந்த் கிஷோரின் பங்களிப்பை பார்க்கணும் சுனிலின் பங்களிப்பு அதிமுகவில் செயல்படுவார் என்றே தெரிகிறது எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்றால் ஏற்கனவே அவர் சேரும் முன் எந்த அளவுக்கு அதிமுகவின் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிறது என்பதை பார்த்து அதில் எந்த அளவுக்கு அவர் வெற்றி எந்த அளவுக்கு அதில் வெற்றியை கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்பதை அடிப்படையில் அந்த 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 பெர்ஃபார்மன்ஸை நாம் பார்க்க வேண்டும் குறிப்பாக வந்து மக்கள் மத்தியில் வெற்றி தான் பேசப்படும் என்றாலும் ஒரு வீக செயல்பாட்டர்கள் என்ற இன்னொரு தளத்தில் அந்த செயல்பாட்டாரின் பங்களிப்பு என்ன என்பதை அந்த கட்சியின் கடந்த கால நிலையையும் அதற்கு பிந்தைய நிலையை வச்சுதான் அந்த வீக செயல்பாட்டாரின் ஆஹ் கான்ட்ரிபியூஷனை நாம வந்து அறுதிட்டு உறுதியாக கூற முடியும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நன்றி திரு ரவீந்திரன் துரைசாமி சார்